Voy a mostrarte en esta parte del vídeo cómo hacer lo que es ya los tirantes y el escote, ¿vale? Estamos ya al final del proyecto. Recuerda que yo he hecho este largo, pero que puedes añadir uh, más granis abajo, incluso si quisieras hasta el suelo, si quieres un vestido largo. O si lo dejas así, que va a ser como entre camisola y, y vestido muy playero. Ya sabes que esto tiene un escote muy abierto en las sisas, por lo cual siempre vas a llevar debajo algún tipo de top, un bikini, un bañador. Entonces, pues eh, ya también el largo depende de, del uso que tú le vayas a dar, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a mostrar cómo hacer la parte de... Aquí ya lo tengo hecho una vez para, que lo, para mostrártelo. Simplemente he hecho, digamos, una vuelta de contorno en la zona de las sisas en el mismo tipo de punto que he usado para el granny y he hecho el tirante. Ya verás que es muy, muy sencillo de hacer, no tiene ningún misterio y es muy rapidito además, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante primero es que sepa de, sepas de qué medida... Eh, quieres hacer el, este tirante porque no todo el mundo va, va a quererlo igual de largo tanto por talla como por gusto a mí me gusta que caiga bastante el escote porque como te comento voy a usar siempre una prenda incluso una camiseta debajo o una prenda de baño entonces me gusta que quede un escote bien marcado y una sisa bien marcada entonces eh, le he hecho este, este, este tipo de tirantes pero lo ideal es que tú te lo eh, miras ¿de acuerdo? se hace a gusto de cada una para ello lo que voy a hacer es, primero, enganchar en la parte de atrás, en el pico de atrás, una cadeneta que luego voy a enganchar en el pico de delante. Si haces eso, ya tú te lo vas a poder medir, te lo vas a poder probar y ahí ajustar el número de cadenetas. Y una vez que esté enganchada aquí, voy a bajar por toda esta zona haciendo estos grupos de tres puntos altos en cada hueco. Aquí abajo en la sisa te muestro qué hay que hacer. Continúo por detrás, ¿vale? Que vendría aquí por detrás, vuelvo por delante y acabo el, el proyecto entonces voy a mostrarte cómo se hace vale para empezar te comento que voy a tejer esta parte del proyecto lo que es el contorno y el tirante al igual que estaba haciendo con la costura con medio número más de lo que he hecho los gran square de acuerdo entonces es mejor para la cadenita y todo eso entonces voy a coger un trocito ya la punta de, del hilo voy a enganchar aquí arriba es la parte trasera, ¿de acuerdo? Esta es la parte trasera del vestido. Aquí está. Vale. Y simplemente voy a tejer el número de cadenetas necesario para obtener el largo de mi vestido. Voy a venir a la parte de adelante. Aquí justamente lo pongo así y engancho con un punto raso. Es importantísimo que te asegures que la cadeneta queda totalmente plana, ¿vale? Desde la parte de adelante hasta, o sea, de la parte de atrás hasta la parte de adelante para que quede, luego no quede retorcida, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ahora es muy sencillo porque lo que tengo que hacer es comenzar a tejer las secuencias como hice con, con los granis de tres puntos altos juntos en el mismo punto. ¿Qué voy a hacer? Aquí para subir voy a hacer tres cadenetas y eso va a ser, va a pertenecer al último punto. Entonces aquí hago solamente tres cadenetas al aire y voy a venir directamente a los huecos y voy a ir tejiendo tres puntos altos juntos en cada hueco, hueco como si estuviese haciendo realmente una vuelta más de, del granny. Lo que voy a hacer es ir bajando, lo voy a colocar para que lo veas bien, no haya confusión. Así. Voy a ir bajando todo lo que es el, la sisa, estos son los tirantes, hasta llegar aquí abajo que te muestro el, la cosita que hay que hacer, es como una especie de reducción para que quede bien recogido. Pues nada, ve haciendo esta secuencia de puntos altos en cada espacio. Lo que voy a hacer es aprovechar siempre, siempre que pueda, para esconder cabos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si yo me encuentro aquí un cabo, me lo voy a ir llevando. <coughs> Perdón. A ver, puede ser que quede, en estos casos, mejor remetido por aquí con una aguja lanera. Yo te muestro la, la otra manera por si te es más fácil. Yo simplemente, si vas tejiendo alrededor del cabo que tienes suelto, también es una manera de esconderlo. Es cierto que como estamos trabajando 
con diferentes colores, si estuviésemos trabajando en el mismo, mismo color, no se notaría nada y quizás sería eh, una opción muy buena. Pero en este caso, verás, te muestro para que tú decidas, ¿de acuerdo? En este caso, queda aquí arriba el, el filo, con lo cual yo creo que lo ideal es, eh, en este caso, eh, meter esos, esas puntas de, de hilo por detrás con una aguja lanera, va a quedar mucho más rematadito. Entonces la voy a dejar y luego la metes por detrás y haces un nudito, ¿vale? Sigo. Ya ves que es... Uy, aquí se enreda. Ya ves que es un, una secuencia de tres puntos altos en, en cada hueco, ¿vale? Incluso aquí. Aunque estos dos queden más pegaditos, no pasa nada. También con el peso del vestido o camisola, pues vas a, vas a tirar, ¿eh? Tenlo en cuenta también cuando vayas a hacer los tirantes. Vale, estoy llegando justo a la zona que te había comentado de, de, del punto más bajo de la sisa y ahí lo que voy a hacer. Tengo esta unión, a ver que quiero que lo veas bien, justo aquí, ¿vale? Aquí donde se junta este con este, lo que hago en lugar de hacer esos, esa secuencia para que no me quede boleado abajo, en estos dos espacios, tanto este como este, solo voy a hacer un punto alto. Meto en el hueco, hago un punto alto y vengo al siguiente hueco, que es la siguiente esquina del otro granny, punto alto. Y ahora ya continúo todo en el siguiente con los tres puntos altos juntos. Cuando ya he cubierto lo que es toda la zona de del vestido, todo el contorno de la sisa, voy a llegar a la zona de la cadeneta y te voy a enseñar qué es lo que hay que tejer en este momento. Aquí sí que voy a ir escondiendo el cabo a la vez que, que tejo. Entonces, vengo aquí, voy a tejer el, el grupo de tres puntos altos que toca en la esquina y voy a aprovechar ahí para tejer bien pegadito Aquí. Entonces, lo que voy a hacer es tejer en la cadeneta saltándome tres puntos y tejiendo tres, entro en la cuarta en este caso, tres, eh, la secuencia, ¿vale? De tres puntos altos juntos en el mismo sitio. Si ves que se te va a escapar el cabo que una el vestido lo hace, lo atas con un nudo primero. Yo me lo voy a llevar ahora mismo tejiendo y creo que le va a dar bastante fuerza. Y ahora todo el rato voy a hacer eso. Me salto tres puntos de cadeneta, uno, dos, tres, y en el cuarto tejo tres puntos altos seguidos. Haz lo mismo por todo el tirante hasta llegar al otro extremo. Muy bien, pues ya he terminado de hacer esa vuelta de contorno en punto raso y para terminar voy a hacer la misma terminación tan disimulada que hemos hecho los Granny Square. Voy a cortar el cabo, estiro, voy a usar la aguja lanera. Vale. Y lo que hago es venir... Como está este punto, está como en plano. ¿Ves que ha quedado como esa trencita? Eso es el punto raso, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a venir justamente al siguiente punto raso formadito, que es este. Voy a coger así, por debajo de la espiga. Lo paso. Y voy a volver al sitio de donde sale este cabo con el que estoy trabajando, que es de aquí, y entro aquí adentro, aquí. Para hacer exactamente ¿ves? ese dibujo, ya queda muy muy bien disimulado. Ya solamente tengo que hacer una puntadita aquí, esconderlo, dar un nudito, sujetar así el nudo quede bien a ras 
y bien escondidito por el tejido. Uy, aquí se me ha saltado. Y si quiero, pues sigo escondiéndolo hasta donde yo crea que queda muy, muy, muy escondido. Va a ser aquí arriba. Y le voy a hacer otro nudito. Una vez está bien fuerte, ya puedo cortar a ras. Y listo. Vamos a ver cómo está esto. Mira. Todavía queda por esconder los cabos, siento decírtelo, pero es así. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, aquí ya a gusto de cada una totalmente. Observa tu prenda y piensa si quieres hacer algo de color de reborde aquí o si lo quieres dejar de esta manera. ¿Vale? Eh, también dependerá de si quieres eh, el tirante más ancho, porque si quieres el tirante más ancho, podrías hacer lo mismo por este lado, hacer todo eh, grupos de tres puntos altos tejidos en cada punto y harías el escote un poco más alto y el tirante más grueso. Yo, para mí, el tirante me gusta mucho así que sea eh, más fino, ¿de acuerdo? Y creo que me lo voy a dejar así, <ríe> me gusta muchísimo. Y ya te digo que simplemente os puedes hacer un poquito un reborde en punto raso en el color de las uniones. Es, ya te digo, totalmente a tu gusto. Puedes hacerlo todo lo largo que quieras añadiendo granis al bajo. Puedes hacerle un contorno en el color de, de la unión. O incluso puedes hacer alguna vuelta más simplemente como hemos hecho en las sisas. Este sería el bajo tal cual sin hacerle nada. Y este sería el bajo haciéndole un reborde en el color, de, digamos, del contorno. Si te fijas, lo que estoy haciendo es eh, como bordear el, los piquitos con una vuelta más al granny. Eh, esto te va a ayudar tanto a tener un poco más de, de que todo esté como más integrado y también a... Conseguir si necesitas un pelín más de altura, que no sea tanta como lo que es hacerle otra vuelta de granny, sino simplemente a lo mejor hacer una o dos vueltas así, ¿vale? Te voy a mostrar cómo, cómo lo hago para que decidas si tú lo quieres hacer en tu proyecto. Bien. Es muy sencillo, solamente hay que tener en cuenta un par de cositas. Como verás, hay eh, zonas aquí. Digamos que son de montaña y otras que son de valle, ¿de acuerdo? Entonces, en la zona de montaña, de montaña, en el pico de arriba, lo que hay que hacer es, en el espacio, hacer una esquina, ¿de acuerdo? El patrón de esquina. Cuando llego aquí, hago tres puntos altos, dos cadenetas y tres puntos altos en el mismo espacio. Y cuando llego al valle, aquí te lo muestro, aunque ahora lo voy a hacer, ¿vale? Lo que hago es pasar de esta zona... Y lo que es donde entran las tres esquinas de estos tres granis, justo ahí en el centro meto un grupo de puntos altos. Y luego me salto directamente ya al siguiente. De esa manera consigo que quede perfecto. Voy a mostrártelo en movimiento. Mira, cuando estoy tejiendo aquí, te voy a mostrar esta parte porque es la que no, no sabes hacer a lo mejor. ¿Vale? Estoy tejiendo en los espacios que toca, como si estuviese haciendo un granny. Y cuando llego aquí al encuentro de las tres esquinas de estos tres grannies, lo que voy a hacer es entrar con la aguja justo aquí en medio, encima de la costura, para que quede muy, muy, muy integrado. ¿vale? Y ahí meto tres puntos altos juntos. ¿Vale? Y ya continúo directamente, cuidado de no tejer en este espacio, que es la esquina. Ya está, eh, digamos que le pertenece a este punto. Directamente salto aquí, al siguiente espacio, de la parte recta. Y voy tejiendo por todo este lateral de este granny, que va hacia la punta. Y en la punta, como te he dicho, haces eh, lo que es la típica secuencia de la esquina de un granny.
Vale, estoy llegando aquí y como te he dicho, hago la típica secuencia de esquina, que es tres puntos altos juntos, dos cadenetas al aire y en el mismo sitio tres puntos altos juntos. Pues eso es lo que tienes que hacer por todo el contorno del bajo de tu prenda. Vale, una vez que tienes hecha eh, la vuelta de contorno del bajo, puedes hacer todas las vueltas del contorno que quieras, en el mismo color, en diferentes colores, etc. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dar una vuelta más de contorno eh, en, este, en este que estoy haciendo, porque eh, quiero que sea un poquito, solamente un poquito más largo. Y solo hay un detallito que tienes que tener en cuenta para esta y el resto de eh, vueltas que quieras hacer así. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy aquí, subo con tres cadenetas al aire, lo que voy a hacer ahora es ya nunca más tejer digamos en este grupo de tres del centro voy a ir tejiendo siempre de lado a lado para que no se me abra de acuerdo te voy a mostrar cómo se hace tejo las tres cadenetas para empezar y lo que hago es en el mismo sitio donde salen ahí hago dos puntos altos juntos Y ya directamente vengo al hueco siguiente. Y tejo, sí, como hasta ahora, tres puntos altos juntos. Y voy a continuar por todo el bajo, como ya sabes. Como siempre, cuando llego a los picos, que son como las esquinas pues dejo la secuencia de esquina, que sabes que son tres puntos altos, dos cadenetas y tres puntos altos en el mismo sitio. Pues te dejo que vayas haciendo toda la vuelta. Vale, así es como queda con dos vueltas de contorno. Y podríamos seguir, de hecho voy a probar con una vueltita más pero te dejo que tú ya termines el bajo de tu vestido como más te guste 